ഹായ് വെൽക്കം ടു ഫ്രൂ ദിസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എനിക്കിവിടെ സുഖമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൈനാണ് ഒരു ഗ്രേപ്പ് വൈനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഗ്രേപ്പ് വൈനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ ഗ്രേപ്പാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമ്മളൊരു തുണി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് ഒപ്പിക്കളയണം നമ്മൾ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേപ്പാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പൂ വേണം പിന്നെ പട്ട കറോപ്പട്ട രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ഇത് ഈ ജാതി പത്രിയാണ് ജാതിയുടെ ഒക്കെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു തക്കോലം എന്ന് പറയും അതും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് പിടി ഗോതമ്പ് കൂടി വേണം ദൻ ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്താ കൂടുതൽ തണുപ്പും ആകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ചൂടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പാകമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര കിലോ മുന്തിരിക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിൽ അര കിലോ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചേർക്കുള്ളൂ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കി അര കിലോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുപോയി മൺകലത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൺകലം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ തുടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ വൈൻ പൂത്തു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും മൺകലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭരണിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം സ്റ്റീൽ അങ്ങനെയുള്ള പാത്രത്തിലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല മെറ്റലും ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലതാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ ഗ്ലാസ് ജാറിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് തുണി കൊണ്ട് അതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം അതായത് വെയിലൊന്നും കയറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നോർമലി ഉള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് വെച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് മെഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മെഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഫോർക്ക് എല്ലാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഇതിലുള്ള വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ വേറെ അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മെഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി വായനയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ലോങ് പീരീഡിലേക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി ദിവസത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മെഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് അതൊന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് അതൊന്ന് ഇതാവാൻ ഡിസോൾവ് ആകാനായിട്ട് ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്ന് ഒര ഗ്ലാസും എടുത്തിട്ട്
വെള്ളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലെ ഈ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിയുടെ ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലെയറ് മുന്തിരി പൗഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊട്ട് ഒട്ടും നനവുണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പിടി ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദൻ രണ്ട് മൂന്ന് കറുവപ്പെട്ട ആ മിക്സ് ഏലയ്ക്ക അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദൻ അടുത്ത ലെയറ് മുന്തിരി ദൻ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് മധുരം എങ്ങനെയാണെന്നനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു കിലോ നോർമലി നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും മധുരം കറക്റ്റായിരുന്നു അധികം ഓവറും അല്ല എന്നാൽ മധുരം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും അല്ലാതിരുന്നു കറക്റ്റ് പാകമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര കിലോ മുന്തിരിക്ക് ഒരു കിലോ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കിലോ മുന്തിരിക്ക് വരെ ഒരു കിലോ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒന്നര കിലോ തന്നെയാണ് ഞാൻ മുന്തിരി എടുത്തതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എന്താ ഗോതമ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുന്തിരി കൂടി ഇതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുന്തിരി ഫുള്ളിട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇനി നമ്മളിതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി അര കിലോ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം നുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി ഉപ്പ് മാത്രം ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടി ഇട ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി ഈസ്റ്റ് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുന്തിരിയിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ചിലപ്പോൾ പഞ്ചസാര എത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആകുകയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയം വരെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആറിയത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിനകത്തേക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ വക്കിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സോറി ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പമൊക്കെ പൊങ്ങില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പൊങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരു തുണി വെച്ച് കെട്ടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് പോവാതി അതിലേക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരി താഴ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ആ ഓക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഇപ്പോൾ അതായത് ഈ വക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വക്കിനും കുറച്ചുകൂടി താഴെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്താ എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ രാവിലെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക വൈകുന്നേരമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ചെയ്യാം അത് രാവിലെയും ചെയ്തു വൈകുന്നേരം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻ കേടായി പോകും ഏതെങ്കിലും ഒരു വശ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രാണിയൊക്കെ കയറ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രാണിയൊക്കെ കയറാനായിട്ട് സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ടൈം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മളിത് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു തുണി വേണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണിയിലാണ് നമ്മളിത് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കെട്ടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിയൊക്കെ മേളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് കെട്ടി വയ്ക്കാം കെട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു വെള്ള തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നല്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഏഴ് അകലമുള്ള തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അടപ്പിനൊന്നും ഇട്ട് മൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇരട്ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടപ്പൊന്നും ഇടാതെയാണ് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് നോർമലായിട്ട് ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കെട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മുറുക്കി ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ദെൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി നേരത്തേക്ക് വെക്കുന്നത് ബാക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ വക്കിന്റെ ഇത്രയും തന്നെ ഇത് പൊങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ നിറച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പൊങ്ങി മേളിലേക്ക് പോരും അപ്പൊ നമുക്കൊരു നല്ല എന്താണ് വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു കയ്യിൽ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടി തൊട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വായൻ്റെ പോലത്തെ ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലധികം കളർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം അധികം കളർ ഒട്ടുന്ന കളർ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നാളെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം നീണ്ട പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അത് എന്താണ് മുന്തിരി ശേറ്റിക്കും ശോഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ആ വയനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു
ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കരിച്ച് ചേർക്കാം കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നോർമലി എനിക്ക് ഈ കളർ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അതായത് ഞാൻ എടുത്ത മുന്തിരിയുടെ കളർ കുറവായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് കെട്ടിവെക്കാം നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റേ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ആ മുന്തിരിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് ദെൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി അനക്കാതെ അത് മാറ്റി വെക്കണം അതായത് അത് തെളിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ മുന്തിരി ശരിക്കും ശോഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ തൊണ്ടിങ്ങനെ ചുക്കി ചുളുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഞാനൊരു അരിപ്പയോ എന്താണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാനൊരു എന്താ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാത്തൊരു പാത്രം ഇതിലേക്ക് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ കണ്ടോ എൻ്റെ അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കളർ വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നേരത്തെ നമ്മൾ പതിന സോറി പത്താം ദിവസം ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ കരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സെയിം പോട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു അടപ്പം വെച്ച് അടയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പൻ സ്റ്റീലോ അലുമിനിയം ഇല്ല ഏതോ അടപ്പനോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് നമുക്കിത് കെട്ടിവെക്കാം ലാസ്റ്റ് ദിവസം നമുക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം 